बसमीम्सम हमारा इस वीक का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिय से होंगे हम इस लेक्चर में जो चीज़ें कवर करेंगे वो कंटेंट्स ही हैं कि हम स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी स्टेप मैथड्स विच आर नॉन एज प्रोडिक्टर करेक्टर मैथड्स उनके मुतल पढ़ेंगे किस किस्म के मैथड्स होते हैं फिर इसकी तीन टाइप्स हैं वैसे तो ज़्यादा टाइप्स हैं बट एयर इन आवर कोर्स आउटलाइन वी हैव टू स्टडी दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडिक्टर करेक्टर मैथड्स विल बी ड्राइविंग द फार्मूला फॉर दीज थ्री मैथड्स and then we'll be doing the examples one for uh, each of the method milnes adams bashford method and then hemings method so sabse pehle predictor corrector methods hote kya hain so to understand the phenomena consider initial value problem which is in general form written as dy over dx is equal to f of xy with the condition y at x node is equal to y node to solve this equation we use euler's formula so we remember from previous lectures the euler's method improved euler method modified euler methods so we'll be using euler's formula so this is you remember formula of euler method yn plus 1 is equal to yn plus h f of x n yn and n is 0 1 2 so on. so if you remember this is the formula for the improved euler method where we took the slope as the average of the slope of the tangent line at uh, x not y not and uh, tangent x x1 y11 you remember that so we are using that yn plus 1 is equal to yn plus h by 2 f of x and yn plus f of x and or here we can write it as uh, uh, if you remember that we will write that x n plus h and here yn plus h f of x not y not so i am writing it generally as x n plus 1 and yn plus 1 if you remember here previously we were using has y11 here in place of yn plus 1 So we're using y n plus one, and here was one in bracket. That was the raw estimate. So if you look at the second equation, to compute y n plus one, you need y n plus one. Is it possible in real life? This is not possible. To find this, you cannot use the same unknown. So means what then we have to do? if we compute this value of y n plus 1 from any of the previous method for example from the euler method if i get first estimate from this euler method and substitute this value here then this y n plus 1 will be calculated by using this formula as we remember in case of uh, improved euler case we write in place of y n plus 1 as y n plus h f of x and y n we are replacing this with the help of euler formula so this is the same case so to compute yn plus 1 you need yn plus 1 and this yn plus 1 is computed with the help of euler's formula by using this formula so this will be the initial value the the first estimate what we call actually the crude estimate and then we refine that estimate or the guess with the help of this formula so the combination of these two formula is a typical or the classical you can say example of predictor corrector methods there are two parts initially we predict the value so in this case we are predicting the value using euler method and then that predicted value is used to refine the result or means to correct the result so together this combination is known as predictor corrector method so the value of y1 is determined using first equation and is substituted on the right hand side of the second equation giving a better approximation of yn plus 1 again this approximation of yn plus 
can be so similar this y n plus 1 be calculated again again this y n plus 1 calculated from the second equation can again be used in second uh, equation again as many time as we want to refine it as much as we want this is a similar way uh, I have told you so many times okay I give you an example that I give you in the in the beginning lectures so we have this iteration process us time we have done until we have our desired accuracy so we have the second formula mein yn plus 1 ki value here and then we have to remove it here and then we have to remove it so this process we can revise the second equation mein bar -bar revise kar sakte hain, do hum so uh, in the second equation to get a better approximation this means that when I have told you the process is repeated until the desired accuracy is achieved so this method of refining and uh, initially crude estimate this was the initial crude estimate so this is refined by the mean of more accurate formula so together this is known as predictor corrector method so first equation jo hum pehle use karte hain, as i told you uh, this is the crude estimate which will be used here so this is the first value which is predicted so this is known as predicted equation predictor equation and this is known as corrector equation since it used the crude estimate to be uh, refined by using this formula so this is the corrector equation for this method so this was a typical example of predictor corrector method so means what Euler and improved Euler method together is one of the example of predictor corrector method but as per our syllabus we have to study three types of predictor corrector method so the first predictor corrector method is Milne's method okay for the derivation of Milne's method since we are using these methods to solve initial value problem so this is the general initial value problem written as dy over dx is equal to f of xy y at x naught is y naught so this value y naught which is value y at x naught is given and we have to calculate what we have to calculate the value y at, y at x1 y value at x2 y value at x3 so on as many as we want so if you remember uh, so since this is the function in other ways what we, what we actually want to do if we have uh, the value for the y and we integrate this equation uh, or using the value for the y dash and then we integrating the equation you will we will get the value of y so we are using this process and in place of y we are using uh, y's uh, approximation with the help of newton's forward interpolation formula so if you recall newton forward interpolation formula that is y is equal to y naught plus u del y naught plus u u minus 1 by 2 factorial del square y naught plus u u minus 1 u minus 2 over 3 factorial del q y naught so on and you know uh, x is equal to x naught plus u h u means u is the step size similarly as previously we were using h so to uh, make it different from that one i'm using uh, here u so since already we were using h as a step size so this is u is actually uh, how far uh, or at what position we are so this we have discussed so many times in the case of interpolation in numerical analysis uh, course so previously but uh, you know x is equal to x naught plus u h and now you know what x naught is what u is and what what h is so replacing this uh, y with the help of y prime so this interpolation formula will become what this will become y prime is equal to so y is replaced by y prime this will be y naught prime u del y naught prime plus u u minus 1 by 2 factorial del square y naught so on so this is actually what we are getting so if we want to find out y4 so we are finding or we, we are going to calculate the value of y4 using Milne's method so to find the value of y4 that is y is equal to x naught plus 4 edge what we will do we will integrate this y naught y prime means y derivative from x naught to x naught plus 4 edge so this integration same this y dash value is used this one so now what we will do we will integrating all this for example look at the first term y naught derivative so it will be a constant will go outside so here we will have the first uh, uh, as uh, but, but first initially this is with respect to x but original we are given in the form of u so first what we will do we change the limit 
or in fact making the uh, substitution in the uh, integration so you know the process of ki aap kis tarah se uh, integration definite integral mein jo hai wo variable change kar sakte hain to ye with respect to x aur hame pata hai x aur u is tarah se interlinked hai to agar main yahan se dx ki value nikal lu to ye zero ho jayega ye mere paas h constant hai bahar aa jayega ye du aa jayega to x jo hai wo h du ke barabar aa jayega to h bahar chala jayega ye dx du ban jayega magar jab hum ye substitution karenge to of course limits bhi change hongi to look here जब x x नोड हो x x नोड के बराबर रखें तो x नोड x नोड से कट जाएगा यहाँ से u जीरो आ जाएगा u जीरो हो जाएगा और जब x x नोड प्लस फोर एच होगा तो x नोड x नोड से कट जाएगा यहाँ जब x नोड प्लस फोर एच पुट करेंगे तो u फोर के बराबर आ जाएगा तो जो न्यू हमारे पास आफ्टर सब्सटीट्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फोर दिस सेम फार्मूला विद एंड एच विल बी आउटसाइड एंड हेयर वी विल बी हैविंग डी यू सो लुक एट दिस फार्मूला सो ये फार्मूला हमें किस तरह से मिला एच बाहर आ गया ये डी यू बन गया और लिमिट अभी मैंने जैसे बताया जीरो से फोर चेंज हो गई सो ऑन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ये वाई प्राइम था तो उसकी इंटीग्रेशन वाई आ जाएगी तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अपर लिमिट ये है इसमें से ये निकालेंगे तो इस साइड पर हमें हम वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगा वाई फोर माइनस वाई नोट सो जब आप वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाई फोर माइनस आ जाएगा क्योंकि वाई एट दीज पॉइंट्स निकालना सो इंटीग्रेशन में मैंने जैसे बताया मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था आपको यहाँ पर तो ये इंटीग्रेशन इसकी वाई नोड कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया तो डी यू के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसकी इंटीग्रेशन आएगी यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो फोर माइनस जीरो फोर आ जाएगा तो इसलिए फर्स्ट टर्म में देखिए फोर वाई नोट प्राइम आ गया इन द सिमिलर वे ये यू यू है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डेल स्केयर वाई नोट बाहर आ गया यू स्केयर की यू की इंटीग्रेशन करेंगे तो यू स्केयर बाय टू आ जाएगा जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एट आ जाएगा सो so ये इसी तरह से इंटीग्रेशन करके ये वैल्यूज हमने सब्सिट्यूट की हैं तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गए सो वाई फोर माइनस वाई वो वाई नॉट इज इक्वल टू एच फोर वाई नॉट प्राइम प्लस एट डेल वाई नॉट प्राइम प्लस ट्वेंटी बाई थ्री डेल स्केयर वाई नॉट प्राइम माइनस एट बाई थ्री डेल क्यू वाई नॉट प्राइम प्लस फोर्टीन बाई फोर्टी फाइव डेल फोर वाई नॉट प्राइम सो नो इसके डिफरेंट मेथड्स आप जिस तरह से मर्जी सब्सिट्यूट कर लें एक्चुअली डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन तो डेल एन इज ई माइनस वन इफ यू वांट टू फाइंड आउट डेल डेल वैल्यू दिस विल बी ई माइनस वन अगर आपको वैसे ही याद है तो आप वैसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं डेल क्या होता है वाई में से वाई नोट को माइनस करते हैं अगले में से पिछली वैल्यू को माइनस करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल स्केयर क्या होता है आप सेकंड वैल्यू लेते हैं माइनस टू टाइम मिडल वैल्यू और फिर लास्ट वैल्यू लेते हैं तो ये डिफरेंट तरीके हैं इसको इस तरह से लिख लीजिए नहीं तो वैसे याद करने का मैं इजीएस्ट वे आपको बताऊं वो ये होता है जो मैंने ऑलरेडी भी कई दफ़ा मुख्तु क्लासेस में आपको बताया है वो हमारे पास क्या होता है कि आपने वाई नोड जैसे डेल वाई नोड है तो ये क्या आएगा वाई वन माइनस वाई नोड प्राइम है तो ऊपर प्राइम्स आ जाएंगे डेल स्केयर है तो होता क्या है ये फार्मूले बेसिकली वही हैं ये स्केयर है तो ये स्केयर का फार्मूला है वाई टू टू वाई वन प्लस वाई नोट तो आप मैक्सिमम से शुरू करते हैं इन दोनों को ऐड करके जीरो और टू को टू आ गया ए के कम करते रहते हैं ये बाइनोमियल कोफिशेंट्स लगे हुए हैं और सिंपल्स अल्टरनेटिव होते हैं पहला माइनस दूसरा प्लस इसी तरह क्यूब की वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो वो क्या लिखी जाएगी दोनों को प्लस करें तो थ्री आ जाएगा तो मैं जबानी यहाँ से बताऊँ तो क्या आएगी वाई थ्री प्राइम माइनस बाइनोमियल माइनस आएगा अगला बाइनोमियल कोफिशेंट क्या होता है क्यूब के अंदर थ्री तो थ्री ए कम करेंगे तो वाई टू प्राइम फिर इससे अगला कॉफिशन फिर थ्री आता है तो प्लस थ्री वाई वन प्राइम आएगा फिर अगला अल्टरनेटिव सिंबल है तो माइनस आएगा तो लास्ट टर्म का कॉफिशन वन होता है तो वो वाई नोड आता है तो लुक एट दिस ये डेल फो क्यूब की वैल्यू आ गई डेल फोर की वैल्यू मैंने रिप्लेस नहीं की अभी बताता हूँ क्यों नहीं की वो कर भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता सो so, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है क्योंकि हम पॉइंट्स कितने यूज कर रहे हैं हमने इंटीग्रेशन किए नोट से फोर ऐसे ही तो बेसिकली नोट तो हमें गिवन है तो हमारे पास फोर पॉइंट्स हैं ठीक है जी तो हम इसकी वजह से जो डिफरेंसेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं ना वो डिफरेंसेस हम थर्ड ऑर्डर तक यूज़ कर सकते हैं या कर रहे हैं ये टेक्स्ट थोड़ा मिक्स हो गया यू कैन लुक हेयर सो दिस इज़ एक्चुअली द एरर इन डैट केस अगर हम थर्ड तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यही लिखा हुआ हैज़ द एर इन दी बव क्वेश्चन इज 14 by 45 del 4 why not prime and so on ठीक है ये error आ गया इस term के अंदर हमारे 
सो दिस कैन बी प्रूव एट दिस फोर्टीन बाई फाइव बाई फाइव एपसाइलन के बराबर आर एंड एपसाइलन लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स फोर ये प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी यू हैव गोन थ्रू दिस मैनी टाइम्स वाइल इवन यू वॉज डूइंग नमेरिकल इंटीग्रेशन एंड ऑल डैट प्रोसेस ये एर एस की कैलकुलेशन के लिए लिखा है सो so, ये फोर्टीन बाई फोर्टी फाइव वाई फाइव की फाइव की फॉर्म में लिखा जाएगा हैंस इट कैन बी रिटर्न एज और जो अब इक्वेशन थी उसको किस तरह लिख सकते हैं वाई फोर जो वाई नॉट इधर माइनस हो रहा था उधर जाके एड हो गया सो दिस बिकम्स वाई फोर इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस फोर एच बाई थ्री आफ्टर सिम्प्लीकेशन इन टू टू वाई वन प्राइम माइनस वाई टू प्राइम प्लस टू वाई थ्री प्राइम प्लस दिस एर टर्म सो इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट दिस फॉर्म सिंस दिस वर द कंजेक्टिव वैल्यूज नोड वन टू थ्री फोर सो वी कैन राइट दिस कंजेक्टिव वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ एन एज जनरल फार्मूला so this will be written as uh, if i took 4 is equal to n plus 1 so this y1 will become n minus 2 y2 will become n minus 1 y3 will become n so simply we look if n is equal to 3 put in this equation n is equal to 3 you will get this equation so this is actually the general form and uh, here this is the error term and this is epsilon xi1 and uh, this lies between this interval x n minus 3 to x n uh, what actually the points we are using so this above equation is known as milne's predictor formula you look here to find n plus 1 you don't need n plus 1 anywhere so this is for the crude estimate so this this equation is known as milne's predictor formula now to get milne's correct formula same equation that we used in previous case will be integrated from x not to x not plus 2h इस इंटीग्रेशन से फायदा क्या होगा वाई वी आर डूइंग डेट इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस टू एच सिंस वी वांट टू गेट अ करेक्टर फार्मूला सो वी आर इंटरेस्टेड डेट द इक्वेशन वी गोट फॉर वाई एन प्लस वन मस्ट इंक्लूड वाई एन प्लस वन समवेयर इन इट सेल्फ देन इन डेट केस इट विल बी कॉल्ड एज करेक्टर इक्वेशन सो वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस टू एच सो अगेन दैट यू नो रिमेंबर दिस Newton forward interpolation formula, and we're integrating these terms. So in 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 this case, we are using uh, these three terms from x not x not plus two h. So this del cube and this higher uh, differences uh, will be gone. So we get y two minus y one on the left hand side, and this this is on the right hand side. Again, as told you, since this is a third order method, so that's why we'll be considering terms up to luckily in this case this del q y node term is missing if you look here why it's missing since its coefficient is zero when you will calculate and simplify you will come to know del q uh, will be the coefficient of del q will be zero that's why it's absent here so since i has told you we are going from x node to x node plus 2h so we'll be uh, make taking differences up to del square and so this one will be the error term so after simplification you will get this equation y2 is equal to y0 plus h by 3 y0 prime plus 4 y1 prime plus y2 prime and plus this term which is the error so uh differences uh considering up to second term so rest of the term will goes to zero since this is the error so again you will end up with this equation y2 now you look here to calculate y2 you need y2 so that's why to will be the crude estimate will be taking from the predictor formula as we derived earlier and here will be getting the value which will be the corrected one so this is again this is the same thing this is the error and then y2 will be written in this form and in generally in the form of n plus 1 this can be written as y n plus 1 is equal to y n minus 1 plus h by 3 y n minus 1 prime minus 4 y n prime plus 4 y n plus prime so to compute yn plus 1 you need yn plus 1 so this is known as milne's corrector formula because to calculate the same value you need the same value so this you will be using uh, from the previously derived milne's uh, predictor formula so that equation was milne's predictor formula and this equation is known as milne's corrector formula together this is known as milne's method uh, so here one thing i want to mention is Uh, to compute uh, uh, y by using milne's method the first value that you can compute is y4 so means to compute y4 you need y0 which is the initial guess which is given which is the initial condition but 
you don't know the value of y1 y2 and y3 so to use Milne's method actually you need initial four values which one of them is the initial guess and the rest of the three values actually you need and that values you actually calculate with the help of some other methods sometimes it's given and otherwise if not given you will have to find out these values using some other method so i will i will explain this fact again one will be solving the example So now we solve example for Milne's predictor character formula. So we are given our initial value problem as dy over dx is equal to 1 over x plus y. And the condition given is y at 0 is equal to 2. So means x node is 0 and y node is 2. As I told you, by using Milne's method, we can directly compute y4. <coughs> sorry for y4 you need the value of y1 y2 and y3 so it's given here if these are not given here you can calculate these values using any of the previous method the easiest way is to compute these values using the Euler's method Taylor's method any of the method so these values are given here so this is y1 is given y2 is given y3 is given so you have been asked to find y4 so if you look at these points so 0 0.2 0 0.4 0 0.6 0 0.8 means h is 0 0.2 so we know the Milne's predictor formula is yn plus 1 i'm writing p for the predictor formula so yn minus 3 plus 4 h by 3 2 yn prime yn minus 1 prime plus 2 yn prime so if you look here these are not the values of y's in fact y is derivative at these points so y derivative kis ke barabar hai y derivative to is function ke barabar f of x ke to yahan yn minus 2 dash use karu ya main f jo function hum use karte hain f use karu is point par baat ek hai so means mujhe ye function ki values actually in points par nikalni padengi kyunki ye primes hai मैं सीधी y की वैल्यूज यहां पर यूज नहीं कर सकता मुझे डेरिवेटिव्स लेने हैं तो मुझे ये फंक्शन की मदद से निकालने पड़ेंगे डेरिवेटिव इस फंक्शन की मदद से सो so, yn 1 v जो है वो प्रेडिक्टर फार्मूले को डिनोट करता है yn n 1 के लिए सो so, गिवन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास हमें पता है कि x0 क्या है 0 ठीक है जी x1 क्या है 0 0.2 x3 क्या है 0 0.4 x4 क्या है 0. x3 सॉरी 0.6 x2 0.4 था और x4 जो है वो पॉइंट एट है तो ये वैल्यूज वो दी है h पॉइंट टू कैलकुलेट हो रहा है y नोड हमें इनिशियली पता है ये दिया हुआ है y1 हमें ये दिया हुआ है y2 हमें ये दिया हुआ है y3 हमें ये गिवन है तो हमें y4 निकालना है तो ये y2 y3 y4 गिवन है और हमें पता है y डैश इसके इक्वल है सो so ये फार्मूला यूज करने के लिए हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए अगर मैंने फोर कैलकुलेट करना है तो मुझे नोड की वैल्यू तो यहाँ चाहिए वैसे ही वो तो पता है ऑलरेडी इन सब की डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे y1 प्राइम की वैल्यू चाहिए y2 प्राइम की y3 प्राइम की प्राइम किसके इक्वल है 1 ओवर x प्लस y तो ये वैल्यू सारी कैलकुलेट कर ली सो यू विल गेट द वैल्यू y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम ये तीनों वैल्यूज यहां पर यूज करें जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास यहां पर n3 पुट कर लेना तो ये y1 प्राइम बनेगा ये y2 प्राइम बनेगा ये y3 प्राइम बनेगा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें h आपको पता है 0.2 है तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें y नोड की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2 के बराबर है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y n 1 का क्रूड एस्टीमेट यानी प्रेडिक्टर फार्मूले की मदद से हो जाएगी तो ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दी दिस इज व्हाट वी गेट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू 2.31620.2 नो वी हैव टू यूज दिस वैल्यू फॉर द करेक्टर फार्मूला हमें करेक्टर फार्मूले की वैल्यू पता है मिलनेस मेथड के लिए द करेक्टर फार्मूला इज y n 1 c is equal to y n 1 plus h by 3 अगेन हियर y n 1 प्राइम 4 y n प्राइम plus y n plus 1 prime so y4 c from this we put n is equal to 3 y4 c character formula will be y2 plus h by 
थ्री सो दीज प्राइम यू नीड सो वाई टू प्राइम वाई थ्री प्राइम वाई फोर प्राइम नो लुक हेयर इज द एक्चुअल मेन थिंग वाई फोर कंप्यूटिंग एंड नीड वाई फोर सो दिस वाई फोर इज द वाई फोर विल बी यूजिंग डेट वी गेट फ्रॉम द प्रोडिक्टर फार्मूला सो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू चूंकि हमें यहाँ वाई फोर प्राइम की वैल्यू चाहिए तो इसलिए ये वाई फोर पी यूज करते हुए वाई फोर प्राइम की वैल्यू निकाल ली टू प्राइम थ्री प्राइम हमने ऑलरेडी निकाल ले थे पिछली स्लाइड पे सो so, ये वैल्यू वाई फोर प्राइम की आ गई प्रोडिक्टर वैल्यू को यूज करते हुए तो ये वाई फोर प्राइम की वैल्यू भी आ गई ये भी हमें पता है ये भी पता है ये सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी यहाँ पर तो वाई फोर सी का आंसर आ गया टू पॉइंट थ्री वन सिक्स थ्री सिक्स एट सिक्स सेवन ओके और जो एक्चुअल इसका आंसर था वो वाई पॉइंट एट वाई फोर पर टू पॉइंट थ्री वन सिक्स फोर है और ये फोर डेसीमल एक्यूरेट है अगर हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कम्पीट करें सो so, देखिए दो स्टेप्स के अंदर प्रोडिक्टर करूड एस्टिमेट लिया और वो बाद में रिफाइन हुआ और एक ही स्टेप के अंदर चार डेसिमल एक्यूरेसी को वो मीट कर गया सो मेथड वी हैव इज एडम्स बैश फोर्थ मेथड अगेन जनरलाइज्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर की हमने अगेन इंटीग्रेटेबल इक्वेशन अगर हम है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम इसको इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच तक यानी एक्स नॉट से एक्स वन तक इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर आएगा वाई वन माइनस वाई नोट तो जो माइनस वाई नोट है वो इस तरफ जाके प्लस हो गया प्लस इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स पिछले में हमने क्या किया था मेथड में हमने ये एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया था यहाँ यहाँ पर वाई डैश लिखा था उसको पहले वाई के लिए फार्मूला फिर वाई डैश के लिए फार्मूला बनाया था हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्लेशन फार्मूले को यूज करते हुए किया था एक्चुअली डिफरेंस क्या है यहाँ पर मैडम बैशफोर्थ और मिलनेस में एडम बैशफोर्थ मिलनेस मेथड में जो था वो ये था कि हमें डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट ओनली वाई फोर वैल्यू और उसके लिए वन टू थ्री की वैल्यू चाहिए होती थी तो वाई वन वाई टू वाई थ्री नहीं निकल सकते मिलनेस मेथड की मदद से उसके लिए हमें प्रीवियस वैल्यूज चाहिए होती हैं तो यहाँ पर वो जो एक गैप था ना कि वाई नोट दिया हुआ है और हम वाई फोर निकाल सकते हैं दरमियान में तीन वैल्यूज हमें चाहिए उसको कवर अप करने के लिए कि वंस यू आर गिवन वाई नोड यू शुड कैलकुलेट वाई वन यूजिंग दिस मेथड तो वो जो दरमियान वाला गैप था जो तीन अन वैल्यूज हमें दरमियान में चाहिए थी एडम बैशवर्थ मेथड में वो क्या किया कि वो हम वैल्यूज एक्स नोड से पीछे वाली तीन यूज कर लेते हैं सो so, वो पीछे वाली वैल्यूज क्या होंगी वाई माइनस वन वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री तो वो वन निकल आएगा वाई नोड को यूज करते हुए तो जो गैप दरमियान में वैल्यूज चाहिए होंगी वो हम प्रीवियस यूज कर लेंगे सिंस वी आर गोइंग बैकवर्ड सो वी आर यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्लेशन फार्मूला सो ये न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्लेशन फार्मूला यू नो दिस इज रिटर्न हेयर ठीक है जी तो ये नेबला की फॉर्म में होता है और एफ की फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पर सो so, आप इसको इसकी इंटीग्रेशन करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी अगेन आपको पता है जैसे मैंने बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर इसी तरह बैकवर्ड डिफरेंस में होता है वहाँ डेल था तो एफ वन माइनस एफ नोट था तो यहाँ नेबला है तो नेबला वाई नो एफ नोट मीन्स वाई नोट ये सो दिस नेबला एफ नोट विल बी एफ नोट माइनस उससे पीछे वाली वैल्यू तो चूंकि अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब है वाई नोड एफ नोड में से पिछली वैल्यू क्या होगी उसकी माइनस वन वो माइनस होगी सिमिलरली स्केज है तो आपको पता है बाई नॉमिल कोफिशेंट्स आ जाते हैं अल्टरनेटिव सिंपल्स के साथ वो ही सेम फार्मूला है यहाँ एफ की फॉर्म में लिखे हैं वहाँ वाई की फॉर्म में लिखे थे दिस इज आर द सेम वन सो इसी तरह डेल क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई चूंकि हम नोड से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस वैल्यूज यूज होंगी तो डेल क्यूब तक हमने ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी डेल फोर वाला पार्ट जो है हमारे पास एरर बन जाएगा ये वैल्यूज यहाँ पर सब्सिट्यूट करें इंटीग्रेशन करें सिंप्लीफाई करें यू विल गेट दिस वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव एफ नोट विच इज इक्वल टू वाई नोट इसको वाई नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस फिफ्टी नाइन एफ माइनस वन प्लस थर्टी सेवन एफ माइनस टू माइनस नाइन एफ माइनस थ्री सो इस फार्मूले को हम जनरलाइज फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वाई एन प्लस वन सो दिस इज द प्रोडिक्टर फार्मूला एम राइटिंग पी हेयर सो इसको एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं सो so, अगर एफ नहीं है तो आपको पता है एफ किसके बराबर है वाई डैश के तो अब डैश की फॉर्म में लिखेंगे तो आप यू लिख सकते हैं एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं डैश की फॉर्म में भी सो so, प्रीवियस फार्मूले को हमने डैश की फॉर्म में लिखा था इसलिए डैट्स वाई एम राइटिंग दिस फार्मूला गेन इन दम ऑफ वाई प्राइम सो दिस इज नॉन एज एडम्स बैश फोर्स प्रोडिक्टर फार्मूला सो हेयर 
एन प्लस वन निकालने के लिए आपको एन यूज करना पड़ रहा है एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन प्लस वन यूज नहीं करना पड़ रहा है इसलिए दिस इज प्रिडिक्टिव फार्मूला नो टू फाइंड आउट और टू रिफाइंड एट क्रूड एस्टिमेट वी नीड अ करेक्ट फार्मूला सो हैविंग फाउंड वाई वन वी फाइंड एफ वन दिस वैल्यू देन टू फाइंड बेटर वैल्यू वाई वन वी ड्राइव अ करेक्ट फार्मूला हो वट विल डू न्यूटन बैकवर्ड सब जो भी इंटरप्रेशन फार्मूला हमने देखा है वो एफ वन पर इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अगर हम सब्सिट्यूट करें वैल्यू को फार्मूले में तो यू विल गेट वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट प्लस दिस वन ये वैल्यू देखिए यहाँ पर अब एफ वन आ गया पहले एफ नोट था ना अब हम एफ वन पर यूज कर रहे हैं सो इंटीग्रेशन हम उसी तरह से ही नोट से जीरो से एक्स एक्स प्लस एच कर रहे हैं इनफेक्टेड शुड बी नॉट जीरो शुड बी एक्स नॉट माइनस एच सो अगर हम मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ नॉट माइनस एच इनफैक्ट जब हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये बेसिकली हमने इंटीग्रेशन जीरो टू वन की है सो इफ आई एम राइटिंग इट जीरो हेयर इट शुड बी वन हेयर तो ये जीरो लिखा तो एक्स नॉट प्लस एच होना चाहिए नहीं तो यहाँ पर एक्स नॉट लिखा जाना चाहिए था इंटीग्रेशन में सो इसकी करेक्शन है जीरो की बजाय इसको एक्स नॉट पड़े सो अगेन चूंकि बैकवर्ड फार्मूला है फिर वही बात है एक्स है एक्स को चेंज कर लिए यू की फॉर्म में तो लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस वन से जीरो बन जाएगी ठीक है जब आप वैल्यूज यहाँ पर यूज करेंगे और ये फार्मूले को हमने चेंज कर दिए इस फॉर्म के अंदर सो अगेन इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू सब्सिट्यूट की ये आपके पास डेल में आ जाएगी डेल के अभी ऊपर भी मैंने बताई थी ये वही वैल्यूज हैं डेल बोल रहा हूँ सॉरी दिस शुड बी कॉल्ड नेबला सो नेबला की वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है वो वैल्यूज यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दें तो यू विल गेट दिस फार्मूला वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एच फाइव ट्वेंटी फोर नाइन एफ वन प्लस नाइनटीन एफ जीरो माइनस फाइव एफ माइनस वन प्लस एफ माइनस टू सो दिस इज नॉन एज सो और फरमाए वाई वन निकालने के लिए आपको एफ वन यानी कि दूसरे लफ्जों में वाई वन प्राइम की वैल्यू चाहिए सो so, जिसको फाइंड आउट करना है वही अन नॉन भी है तो ये क्रूड एस्टिमेट यूज होगा सो so, ये फार्मूला करेक्टर फार्मूला सो दिस इज नॉन एज एडम्स बैच फॉर करेक्टर फार्मूला इसको जनरल फॉर्म में एफ की फॉर्म में या अगर यहाँ देखें तो वाई एन की फॉर्म में जिस तरह हमने मिलने मेथड को लिखा था सो वी कैन राइट इन दिस वे सो वाई एन प्लस वन सी इज इक्वल निकालने के लिए वाई एन प्लस वन यूज हो रहा है तो ये वाई एन प्लस वन हम प्रिडिक्टर फार्मूले की वजह से यूज करेंगे दिस द दिस द मेन थिंग आई हार टोल्ड यू वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट फोर वैल्यूज ऑफ वाई प्रायर टू द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वाई सो अगर तो इनिशियल फोर वैल्यूज हमें गिवन है तो ठीक है अगर गिवन नहीं है तो हम उनको ऑप्टेन कर सकते हैं किसी भी मेथड से पकॉर्ड मेथड टेलर सीरीज मेथड सॉरी आइलर सी आइलर मेथड और आर की मेथड हम किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें बाकी तीन वैल्यूज चाहिए एक इनिशियल हमें पता होती है बाकी तीन वैल्यूज हम किसी भी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर गिवन ना हो तो यूजली एग्जाम्पल अभी हम जो यूज कर रहे थे हमें वो वैल्यूज गिवन थी ओरिजिनल इक्वेशन वाई डैश इज इक्वल टू एक्स केयर वन प्लस वाई सो वाई कंडीशन गिवन इज वाई वन वन इज वन तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड सिंस वी हैव टू फाइंड एट वन पॉइंट फोर दिस शुड बी द फोर्थ वैल्यू वाई फोर सो मीन्स यू प्रायर नीड थ्री वैल्यूज सो वाई एट वन पॉइंट वन विच इज वाई वन y at 1.2 which is y2 y at 1.3 which is y3 in ki value aapko provide kar degi agar na ki jaye to aap kisi bhi method se the easiest and the simplest ways aapko usko euler method ki madad se calculate kar le original function hame ye diya gaya hai x not hame pata hai kitna hai 1 y not bhi 1 initial condition se x1 1.1 x2 ye hai x3 ye hai y1 ye hai y2 mere paas ye value hai एंड वाई थ्री ये वैल्यू यहाँ इक्वल का साइन मिसिंग है सो गिवन हमें इंफॉर्मेशन ये सारी पता है एडम प्रोडिक्टर फार्मूला वी नो दिस वन सो वर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ वाई थ्री प्राइम वाई टू प्राइम वाई वन प्राइम वाई नॉट प्राइम ये वैल्यूज आपको प्राइम में चाहिए तो हमने ये प्राइम की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली इस फंक्शन की मदद से जो कि हमें गिवन था वाई प्राइम का तो ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली वंस वी हैव द वैल्यूज फॉर दिस y3 प्राइम y2 प्राइम y1 प्राइम y0 प्राइम वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास y4 का आंसर आएगा सो लुक हियर प्रेडिक्टेड वैल्यू आपके पास यूजिंग ऑल दिस वैल्यूज 2.57 डबल टू 974 वी गेट नो वी हैव टू यूज द करेक्टर फार्मूला सो दिस इज द करेक्टर फार्मूला 
so in y4 c you need y4 prime so this y4 prime will be calculated using a y4 predicted value so y4 prime pehle humne predicted value ko mujhe calculate kar liya now you have all the values y4 prime y3 y2 prime y1 prime so have, have already been calculated using all these setting all these values substituting all these values and calculating you will get answer 2.5749473 so y at point uh, 4 in fact it should not be point 4 it should be y at 1.4 since we are calculating at 1.4 so y at 1.4 is equal to is y4 which is 2.575 and this is corrected to uh, three decimal places if we compare with the exact value so uh, by using this formula in two steps you get uh, three decimal accuracy the next method we have is the hemming's method so in 1959 richard wesley uh, hemming uh, he was from new jersey and proposed a stable predictor character method since there was some stability issues in the uh, classical milnes method so to to address that uh, stability issue uh, hemming's uh, come up with uh, uh, another correction or you may say another improvement to the classical uh, milnes method he replaces that uh, unstable character formula by the stable one so the hemming multi step method is used to approximate the solution of initial value problem and these are the formula for if you look at the predicted formula for the hemming this is the same as the milnes predictor formula so since this is the modification or the improvement to the classical milnes only character formula so the character equation is changed so i have uh, left this thing as an exercise uh, for you people so this is an uh, assignment for all of you that predictor formula is same as the <coughs> milnes method but the character is the modified one so this is your assignment that uh, you have to drive the hemming's corrector formula now uh, this is the same calculation and are on the same line as uh, we have done for the uh, milnes and adams bashforth method so that's why this is left as an assignment for you people uh, to drive uh, hemming's corrector formula so this is the final value you will get for the corrector formula so you look and to calculate n plus 1 you need n plus 1 that's why it's correct formula <coughs> so here is the example uh, for the hemming method so you are given differential equation you know the values again you will be calculating y4 so you need y1 y2 y3 so you are given y1 uh, y2 y3 already provided if not provided to aap isko kisi bhi method ki madad se calculate kar sakte hain so ye predictor formula you know all these values so you need these derivatives so first you calculate these derivative you know all these informations you calculated these derivatives so you will substituting these values into these all the values here in this formula you will get y4 p is equal to this one 2.31620w this is the same as we did in the case of uh, milnes method so answer will be the same everything will be the same now the difference is only in the corrector formula so here the formula is changed so using all these values that we have calculated so here if you look to cal calculate y4 you need y4 so for corrected value you need the predicted value so y4 p prime you needed you calculate this value substituting all the values you get y4 c as 2.3163916 so y.8 value is y4 which is equal to 2.3164 so again this is uh, corrected to four decimal places thank you very much so this is uh, all about today lecture uh, i hope you understand uh, most of the things but still if you could not understand anything you can consult me uh, through all these forums so i will be at your disposal uh, need any kind of assistance i will be there so uh, good luck uh, for your assignment thank you very much for your time assalam alaikum allah hafiz